హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి రికర్షన్ అంటే ఏంటి అసలు సో దీని మీద ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం రికర్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఫంక్షన్లో ఫంక్షన్ని సేమ్ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తా అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్లో సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ సేమ్ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే రికర్షన్ అంటాం ఏ ఫిజికల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ యూ ప్లేస్ టూ ప్యారలర్ మిర్రర్స్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ వుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ రికర్స్ ఈ రెండు అర్థాల మధ్యలో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినట్టు అది రెండు అర్థాల్లోనూ కనపడతా ఉంటుంది ప్లస్ ఒక అర్థంలో నుంచి ఇంకో అర్థం ఇంకో అర్థంలో నుంచి ఇంకో అర్థం అలా కనపడతానే ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మధ్యలో పెట్టాము అంటే టెర్మినేట్ చేసాం అప్పుడు కనపడకుండా మానేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక ఫంక్షన్లో అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడాన్ని రికర్షన్ అంటాం దీన్నే ఇందులో కూడా లీనియర్ రికర్షన్ అని నాన్ లీనియర్ రికర్షన్ అని టైల్ రికర్షన్ అని చాలా ఉంటాయి ఇందులో ఈ ప్రోగ్రామ్లో అయితే మాత్రం ఓన్లీ రికర్షన్ గురించి చూద్దాం సో ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ని రికర్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం సో దాని పర్పస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుని యాక్చువల్గా ఇది ఫిబోనాసి నెంబర్ యూజింగ్ ద రికర్షన్ ఓకే దీన్ని కామెంట్ చేసేస్తున్నాను ఫిబోనాసి నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ని దీన్ని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే కామెంట్ చేశాను తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద నెంబర్ మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని అలాగే వైల్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని చూసాం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనం రికర్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే ఒకసారి అవుట్పుట్ను ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంతా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఓకే ఫోర్ త్రీ జారు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జారు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జారు వా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే ఫైవ్ ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఫైవ్ నెంబర్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ మనకి ప్రింట్ అయింది సో దీన్ని రికర్షన్లో ఎలా చేస్తున్నాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు మనం ఎంత వాల్యూకి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెన్కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎన్ అనే నెంబర్ అనే ఒక వెరిబుల్ని తీసుకుని సారీ నెంబర్ ఎన్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎన్ ఫస్ట్ టెన్ అని తీసుకున్నాను ప్రింట్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ క్యాల్క్ అండర్ స్కోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ నేమ్ వన్ సో నేను ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు ఓకే కదా ఫ్యాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ నెమ్ నెమ్ అంటే మనం తీసుకున్న వెరిబుల్ నేమ్ ఎన్ కాబట్టి ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ రాద్దాం ఓకే ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను డెఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే సో మనం ఎంత బాగా చేస్తున్నాము టెన్ అని బాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి వేరుబుల్ విత్ పారామీటర్స్ పారామీటర్స్తో ఉంది కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ టెన్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే ఏమవుతుంది రిటర్న్ వన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నేను వన్ అని బాగా చేస్తున్నాను అనుకుందాం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ వన్ ఎంత వన్నే కాబట్టి మనకి వన్ ప్రింట్ అయింది అదే ఇప్పుడు నేను జీరో బాగా చేస్తున్నాను జీరో ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎర్రర్ వచ్చేసింది జీరోకి రైట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ లాజిక్ ప్రకారంగా మనం మన ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరో ఎంత ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరోకి ఎవరు డిఫైన్ చేయరు కానీ వన్ అని చెప్పేస్తారు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరో అని కొడుతున్నాను ఓ కాదు జీరో సారీ జీరో సారీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఏం ఐడియా ఫ్యాక్టోరియల్ సారీ ఈజ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత వన్ మనకి చిన్నప్పుడు చాలాసార్లు చూసి ఉంటాం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ వన్ అని చెప్పి మరి మనం ఇక్కడ జీరో కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎవరు వచ్చేస్తుంది ఓకే అందుకని ఫ్యాక్టోరియా ఇఫ్ ఎక్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ 
ఆర్ ఆర్ పెడుతున్నాను ఆర్ ఎక్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే ఏమవుతుంది రిటర్న్ వన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ వన్ అని చెప్పి మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది అంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో లాజిక్ రాసుకుంటున్నాం మనం ఎక్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఆర్ ఎక్స్ మరి వన్ ఆర్ వాడాలో అండ్ వాడాలో మనం ఆరే వాడాలి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో అండ్ వాడుతూ ఉంటారు అండ్ వాడితే మనకి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అయినా ఎక్స్ వాల్యూ జీరో అయినా రిటర్న్ వన్ అంటున్నాను లేకపోతే ఎల్స్ సో దేన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఓకే దేన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ స్టార్ ఎక్స్ స్టార్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టూని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే టూని పాస్ చేసినప్పుడు ఫ్యాక్టోర్ ఇలా టూ ఈజ్ టూ టూ అనే కదా త్రీ పెడితే సిక్స్ వస్తుంది మనకి కంట్రోల్ది సిక్స్ ఓకే రిటర్న్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ వన్ కాదు జీరో కాదు కాబట్టి మనకి త్రీ వచ్చేసింది సారీ త్రీ అనేది ఎల్స్ బ్లాక్లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎక్స్ స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎంత అప్పుడు మనకి త్రీ మైనస్ వన్ టూ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఓకే తర్వాత ఎక్స్ అనేది మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్స్ టూ మైనస్ వన్ వన్ కాబట్టి వన్ వన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ కాబట్టి తర్వాత జీరో అయినప్పుడు ఇంకా లూప్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో అంటే ఈ ఫంక్షన్లో ఫ్యాక్ట్ అనే ఫంక్షన్లో మనకి ఫ్యాక్ట్ అనేది జీరో అయ్యేంత వరకు కూడా కాల్ చేస్తున్నాము కాబట్టి మనకి త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత సిక్స్ సో ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో థర్టీ ఇంత వచ్చింది మనకి టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ఇక్కడ ఈ లాజిక్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎల్స్ బ్లాక్లో రిటర్న్ ఎక్స్ స్టార్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వరకు కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ మైనస్ వన్ ఓకే టూ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రిటర్న్ వన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి యాక్చువల్గా మన వాల్యూ అనేది వన్ టూ అయ్యేంత వరకు కూడా మన వాల్యూ అనేది రికర్షన్ జరుగుతూ ఉండి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఫ్యాక్టోరియల్ యాప్ త్రీ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ సిక్స్ వస్తుంది తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్రోగ్రామ్లో ఇంకోటి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే ద ఫిబోనసీ నెంబర్స్ అప్ టు ఎంత టర్మ్ యూజింగ్ ద రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం మనం ఫిబోనసీ ప్రోగ్రామ్ను చూసాం ఆల్రెడీ దేనితో చూసాము ఫర్లో పీచ్ చేసుకుని ఫిబోనసీ నెంబర్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూసాం ఇప్పుడు రికర్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఫిబోనసీ నెంబర్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో దాని పర్పస్ అసలు ఫిబోనసీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఫిబోనసీ అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి ఒకసారి ఫిబోనసీ మనకి ఫిబోనసీ నెంబర్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడితో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో దగ్గర నుంచి జీరో వన్ వన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఫిబోనసీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టూ టూ ఈజ్ టూ ఈజ్ జీరో వన్ అని ప్రింట్ అయ్యింది ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు ఏం కావాలంటే ఇప్పుడు టెన్ సిఫి బోనసీ నెంబర్స్ కావాలని ఫైవ్ ఫి బోనసీ నెంబర్స్ కావాలనుకుంటున్నాను చూడండి వన్ వన్ టూ త్రీ జీరో వన్ వన్ టూ త్రీ మనకి ప్రింట్ అయింది ఓకే సో మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డెవలప్ చేశాము ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ కావాలనుకుంటున్నామో అన్ని టర్మ్స్ మీద మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకునే వాల్యూని అసైన్ చేసాము ఇప్పుడు ఎన్ టర్మ్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అసలు మనకి ఇక్కడ మనం జీరో అనే బాధ్ చేసాం అనుకుందాం అసలు నాకు జీరో టర్మ్స్ ఫిబోనస్ నెంబర్స్ వస్తాయా ఉండవు ఉండవు కాబట్టి ప్లీజ్ ఎంటర్ అయ్యే పాజిటివ్ నెంబర్ అని చెప్పి జీరో ఎన్ టర్మ్స్ అనేది జీరో కన్నా తక్కువ కానీ జీరో కానీ ఉన్నట్టయితే ప్లీజ్ ఎంటర్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను టూని ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎన్ టర్మ్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ జీరో పాస్ కాబట్టి ఈ ఎస్ బ్లాక్ కార్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ ఫస్ట్ ఈ ఎస్ బ్లాక్లో మనకి ఏముంది ప్రింట్ ఫిబోనసి సీక్వెన్స్ అని చెప్పి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫిబోనసి సీక్వెన్స్ అని చెప్పి ఫర్ తర్వాత ఇందులో ఫర్ లూప్ని 
రాసుకుంటున్నాను ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎమ్ టమ్స్ అంటే ఐ అనేది యాక్చువల్గా మనకు ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ తెలుసు ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ టమ్స్ ఎన్ టమ్స్ అంటే రెండు ఐ అనేది ఎన్ టమ్స్ రేంజ్లో ఉంటే అంటే జీరో దగ్గర నుంచి ప్రింట్ రికర్స్ ఫిబో ఆఫ్ ఐ ఐ వాల్యూని ఫిబోనసి ఫంక్షన్లోకి కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రికర్స్ ఫిబో అనే ఫంక్షన్లో మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఏముందో డేటా చూడండి సో ఈ ఐ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ టూ ఇచ్చాం కాబట్టి ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాల్యూ వన్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆది పోస్ట్ వన్ రిటర్న్ ఎన్ అని చెప్పి మనకి ఏం రిటర్న్ చేసింది సో ఐ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సారీ జీ కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్ రాసుకోండి మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేను ఆ ఈ వ్యాలీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చూడడానికి ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో ప్రింట్ రాసినట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అయింది ఎన్ టమ్స్ ఎక్వల్స్ టు వన్ అంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు చూడండి ఐ వాల్యూ ఈజ్ జీరో వన్ టర్మే కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ది జీరోనే ప్రింట్ అయింది సో ఐ వాల్యూ జీరో దగ్గర నుంచే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ ఎంత ఉంది జీరో జీరో ఇక్కడికి రికర్సు ఫిబో అనే ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం మన ఫంక్షన్ ఏమో ఇక్కడ రికర్స్ ఫిబో లేదు అనుకుంటే మీరు ఫిబో అని చెప్పి నేను ఫంక్షన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఫిబో ఫిబోలో ఏం చేస్తున్నాము ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే ఏం చేయమంటున్నాడు రిటర్న్ ఎన్ చేయమంటున్నాడు ఎల్స్ రిటర్న్ ఫిబో ఫిబో ఆఫ్ టెన్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ మనకి ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ జీరో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తుంది రిటర్న్ జీరో ఫస్ట్ మనకి ఏం ప్రింట్ అయిపోయింది ఇది యాక్చువల్గా ఇది మనకి ఇంకా అవసరం లేదు కాబట్టి దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అయింది జీరో జీరో అనేది నార్మల్గా ప్రింట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కాబట్టి జీరో ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది మనకి వన్ అయింది సో వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కాబట్టి మనకి ఈ వన్ అని కూడా ప్రింట్ చేసింది తర్వాత ఐ వాల్యూ రెండు అయింది ఓకే రెండు అయినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఐ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఫాల్స్ కాబట్టి మనకి ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం మనం ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూని రిఫర్ చేస్తున్నాం అంటే ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి టూ ఉంది ఓకే ఎన్ వాల్యూ టూ ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ దగ్గర కాదు సారీ ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ దగ్గర మనకు వచ్చిన వాల్యూ టూ కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ టూ ఉంది అనుకుందాం ఓకే టూ మైనస్ వన్ ఫిబో ఆఫ్ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ ఫిబో ఆఫ్ వన్ అంటే ఎంత జీరోనే జీరో ప్లస్ ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎంత టూ మైనస్ టూ జీరో జీరో ఓకే ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ వన్కి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది వన్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి వన్ ప్లస్ జీరో మళ్ళీ మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది వన్ ప్రింట్ అయింది థర్డ్ ఐటెం కింద ఓకేనా వన్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఏం పాస్ చేస్తున్నాం ఐ వాల్యూ టూ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి త్రీ ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ అనేది త్రీ ఉంది మనకి ఓకే ఎన్ వాల్యూ త్రీ ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ ఆఫ్ ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫిబో ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎంత మనకి త్రీ మైనస్ వన్ టూ టూకి ఎంత ఓకే ఫిబో ఆఫ్ టూ మైనస్ వన్ ఎంత త్రీ మైనస్ వన్ టూకి టూకి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ఓకే తర్వాత ఫిబో ఆఫ్ త్రీ మైనస్ 
టూ వన్ సో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ మనకి వన్ ప్లస్ వన్ టూ ప్రింట్ అయింది తర్వాత త్రీ ప్రింట్ అయింది ఈ విధంగా మనం ఫిబోనసి సిరీస్ ప్రోగ్రామ్ని రికర్షివ్ ఫంక్ష ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ లాజిక్ మీద చాలాసేపు వర్కౌట్ చేయండి మీరు ఓహాలు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి కానీ అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫిబోనసి ప్రోగ్రామ్ రికర్షన్ ద్వారా మనం ఫిబోనసి ప్రోగ్రామ్ చేయడం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ గూగుల్లో చాలా ఉన్నాయి మీరు రికర్షన్ మీద అవన్నీ చూసుకుని మీరు ఓసారి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మీకు ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఈ కోడ్ని కూడా ఇస్తున్నాను ఈ కోడ్తో మీకు మన వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కనబడుతుంది ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకుని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ ద మోర్ వీడియోస్